Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist wichtig, dass wir diese Diskussion führen. Es ist auch jeder Versuch unterstützen wert, künftige Altersarmut vorzubeugen. Grundsätzliche Art, aber sind wir ehrlich, diese Diskussion führen wir, seit Blüm gesagt hat, die Renten sind sicher. Diese, diese Situation, vor der wir heute stehen, ist nicht neu. Alle Statistiker haben sie uns länger bereits dargestellt. Und das, was jetzt von der SPD vorgeschlagen wird, inklusive Solidarrente und Mindestlohn, führt doch nur dazu, dass wir den Wohlfahrtsstaat weiter aufblähen und die Kosten tatsächlich auf zukünftige Generationen verlagern. Nein, Rente muss und bleibt auch ein Spiegelbild des Arbeitslebens. Und es wäre ungerecht, die Situation umzukehren, dass der, der ein Leben lang in die Rentenkassen eingezahlt hat, letzten Endes weniger bekommt oder gleich viel wie der, der überhaupt nicht eingezahlt hat oder wenig. Die, die Problematik der Solidarrente, so wie Sie sie jetzt darstellen, ist letzten Endes teuer und noch nicht mal austariert, ob sie unter Übersteuern oder Beiträge finanziert werden soll. Das ist unseriös und es ist unfair. Die, sie haben ganz klar den, das System, was das, die die Rentenkassen jetzt haben, vollkommen um, also wollen Sie vollkommen umkehren. Es ist kein Kapitalstock gebildet worden. Die Rentenbeiträge, so wie sie eingezahlt werden, gehen wieder rauf. Und die nachkommende Generation kann kein hinreichendes Beitragsaufkommen erwirtschaften, denn auch das haben Sie in Ihrem Plädoyer dargestellt. Es geht hier um eine doppelte Alterung, die wir in Deutschland haben. Es ist nicht nur die niedrigen Geburtenraten, es ist auch die steigende Alterung. Und wenn in den nächsten 40 Jahren die Erwerbspersonen um fast 30 Prozent abnehmen, dann ist also diese Garantie, dass das System, so wie es aufgebaut ist, zukünftig diese Tragfähigkeit nicht mehr haben kann. Nein, für uns ist es ganz wichtig, dass die verlaufenden Erwerbsbürokratien und letzten Endes auch Arbeitslosigkeit die Risikofaktoren für Altersarmut sind. Und dagegen heißt es vorzugehen. Für uns ist die beste Versicherung gegen Armut, auch gegen Altersarmut, Bildung und Erwerbstätigkeit und letztlich auch intakte Familien. Denn nur dort, wo Kinder auch gesund aufwachsen können, wo auch ältere Familienmitglieder gut umsorgt und gepflegt werden können, ist die Sicherheit, dass das System, so wie es aufgebaut ist, tatsächlich Zukunft hat. Die gezielten bildungs- und familienpolitischen Maßnahmen sorgen dafür, dass Menschen gut ausgebildet sind, dass sie möglichst ihr Erwerbsleben ohne Unterbrechung durchlaufen. Und da können wir wirklich stolz in Sachsen sein. Der Ausbau unserer Kindertageseinrichtungen, ganztägige Bildungsorte. Und letzten Endes war Sachsen ja auch 2011 das Bundesland mit dem höchsten Rückgang der Arbeitslosenquote, und zwar in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und das sei an dieser Stelle auch ganz deutlich hervorgehoben, wir sind ein attraktiver Standort, wir haben eine gute Infrastruktur, wir haben gut ausgebildete Fachleute und wir haben eine exzellente Forschungslandschaft. Unser Anspruch an unser Land ist nicht, Altersarmut als Symptom zu bekämpfen sondern, und nach zusätzlichen Sozialtransfers zu rufen, sondern unser Anspruch ist es, Menschen in diesem Land in Arbeit zu bringen. Es ist, kann eben keine Lebensperspektive sein, von anderen erwirtschaftete Sozialleistungen halten und schon gar nicht darf Hartz IV ein Berufswunsch werden in diesem Land. Der Einstieg in Arbeit darf nicht erschwert werden und damit sage ich auch ganz deutlich, sind da dürfen auch Mindestlohn und das Verteufeln von Arbeit im Niedriglohnsektor sind der falsche Weg, hier die Attraktivität Sachsens zu stärken. Wir brauchen die private Altersversorgung kapitalgedeckt in der betrieblichen und in der privaten Vorsorge, die muss weiterentwickelt werden. Wir brauchen das Bewusstsein der Menschen aber auch für die Notwendigkeit dieser eigenen Vorsorge für das Alter weiter zu stärken und zu erhöhen. Und dazu gehört auch ein gesundes Leben, das was nämlich tatsächlich die jeder für sich geht zu Ende. führen kann. Und wir halten es eben hier auch für den falschen Anreiz, dass private 
Vorsorge letzten Endes später auf die Grundsicherung angerechnet wird. Hier muss sicherlich nachgebessert werden, damit sich das Sparen für Geringverdiener im Alter auch lohnt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen eine transparente und offene Diskussion über die Kosten und die Verteilung der Reformvorschläge, die hier von SPD und CDU gebracht werden. Die Vorschläge, so wie sie aber jetzt auf dem Tisch sind, lehnen wir ab. Dankeschön.